the previous class we were supposed we, i think i started with uh, refraction is it yes sir all right refraction of light whenever light travels from one transparent medium to another transparent medium it bends either away from the normal or towards it depending upon the nature of two media like if this is a rarer medium optically rarer medium and this is a denser medium so show your cameras please and there are two transparent media this is incident ray angle of incidence is i this is normal so the ray would not go straight but it will bend towards the normal so whenever a ray travels from rarer to denser medium it bends towards the normal i is angle of incidence r is angle of refraction and this is a refracted ray and this would be angle of deviation because this much deviation is happening in the path of the ray i minus r also light follows the path of reversibility it always obeys principle of reverse reversibility that is the ray is going like this then the same angle of incident will become now angle of refraction that is if a ray is traveling from denser to rarer medium this is a normal normal you always show dotted line this is angle of incidence i this is incident ray denser to rarer the ray would have gone straight if the medium change wasn't there but this will bend away from the normal this would be angle of refraction in both the cases there is deviation so whenever light is traveling from one medium to another transparent medium there is change in its path why this change in path takes place it is because of the change in the wavelength or speed of light if you have a medium whose refractive index is mu1 another is whose refractive index is mu2 this angle say is uh, theta1 this angle is theta2 so according to laws of refraction mu1 sin theta1 is always equal to mu2 sin theta2 or you can say in general mu sin theta equals to constant that is nothing but law of refraction mathli marks mil gaye hey sir abhi tak nahi everyone switch on your camera so mu sin theta equal to constant is nothing but snell's law of refraction snell's law of refraction says mu into sin theta equal to constant jis medium ka mu hoga usi medium ka angle ka sin ka jo product hota hai wo hamesha constant hota that is if mu is more If medium is denser, तो उसका एंगल कम हो जाएगा देखो यहाँ पे इस मीडियम का म्यू ज्यादा है तो एंगल छोटा हो गया इस मीडियम का म्यू कम है बिकॉज रेर तो एंगल बड़ा हो गया इस मीडियम का म्यू बड़ा है तो उसका एंगल बड़ा है ठीक है एंगल म्यू बड़ा है तो एंगल छोटा हो गया एंड रेर मीडियम का म्यू कम है तो एंगल बड़ा हो गया दिस इज हाउ इट इज म्यू साइन थीटा इज इक्ल टू कॉन्स्टेंट Or you can say mu is 
प्रोपोर्शनल टू वन बाय साइन थीटा अगर डेंसर मीडियम होगा तो उसमें जो एंगल बनना चाहे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो हमेशा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा थीटा बड़ा होगा तो साइन थीटा बड़ा होगा दैट वेज यू कैन रिमेम्बर इट दिस वे अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट दिस वे इफ दिस इज म्यू वन एंड दिस इज म्यू टू देन म्यू वन साइन आई इज इक्वल म्यू टू साइन आर और साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन बट आई वुड प्रिफर दैट यू रिमेंबर द लॉ लाइक दिस देर बी नो कंफ्यूजन जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का म्यू उसी मीडियम का एंगल Now the question is, what is refractive index of a medium? Suppose this is air, which is the rarest medium, and speed of light, which is angle of incidence. This is angle of refraction, and this is some denser medium, mu. mu for air is 1 speed of light is c which is 3 into 10 to the power 8 meter per second wavelength say is lambda air frequency is f here the wavelength is lambda 2 lambda m le lete hain medium and frequency remains unchanged speed of light say is v light is traveling from air to some denser medium so when light travels from one transparent medium to other transparent medium speed of light in air would be c equal to f lambda whereas in the case of medium will be v is equal to f into lambda in the medium frequency remains unchanged because when light travels it interacts with the molecules of the other medium and those molecules of the other medium start vibrating with the same frequency as a result frequency does not change but its speed would decrease hence wavelength will also decrease c is more than v therefore lambda will also be more than lambda m jab bhi light रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी स्पीड भी कम होगी और उसका वेवलेंथ भी कम होगा फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा एस सच इफ आई अप्लाई स्नल स्लो क्या होगा जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर इंटू साइन आई विल बी इक्वल म्यू ऑफ द मीडियम म्यू एम ले लेते हैं या तो उसको या म्यू ले लो इंटू साइन आर ये हुआ It will be sine i by sine r is equal to mu of the medium by mu where the one hota hai. It's like this: sine i by sine r equal to mu. Now, what is mu? Refractive index of a medium is a factor by which the speed of light decreases in that medium. refractive index of a medium is a factor by which speed of light decreases in the medium so as such mu equal to will be c by v kisi bhi medium ka refractive index kaise nikaloge speed of light in air by speed of light in that medium that is the formula you have to remember mu of any medium would be speed of light In air by speed of light in that medium. अगर किसी medium का refractive index suppose two है, that means speed of light उस medium में would decrease by a factor of one by two. If a medium has refractive index two, इसका मतलब क्या हुआ? 
2 is equal to c by v, that is v equal to c by 2. The speed of light has decreased by a factor of 2, half of it. When we say that refractive index of water is 4 by 3, this kind of kya hua? When we say refractive index of water is 4 by 3, it means speed of light in water will be c by 4 by 3. That is 3 into 10 to the power 8 by 4 by 3. That is speed of light in water would be 2.25 into 10 to the power 8. So that is what the meaning of refractive index of a medium. C of light and it is also F lambda in air by F lambda in the medium. F the constant is called the wavelength in air by wavelength in medium. But the wavelength may change over here. Air may maximum wavelength over or medium may jate wavelength ka kamu jayega. We can also say that refractive index of medium is a factor by which wavelength decreases when the light travels from air to that medium. The refractive index has a, it's a pure number. It is dimensionless number. Refractive index of a medium would be a dimensionless number. Tevar, we use this also, refractive index of 2 with respect to 1. This is Ri of medium 2 with respect to 1. This means that what is the respect of 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 air by speed of light in that medium. Mu1 kya hoga? Mu1 hoga speed of light in air by speed of light in the medium 1. That means it would be V1 by V2. V1 hoga F lambda 1. V2 hoga F lambda 2 because F the same way a frequency. It is also lambda 1 by lambda 2. Let me ask you what is refractive index of water with respect to, say, glass. It's really refractive index of water with respect to refractive index of glass. Water refractive index is Water refractive index is speed of light in air by speed of light in water. Speed of light in air by speed of light in glass. So this would be Vg by Vw. Ulta ho gaya dekho. Mu W by Mu G has become Vg by Vw. It has reversed. Like I have a basic formula yaad rakhu, there is no problem. So if there is confusion, then remember the basic formula. C in air by V in the medium. In general, if frequency, wavelength, refractive indices, IR, ko relate karna hai, so we can remember this diagram. Normal, this angle theta 1, medium ka refractive index mu 1, ye mu 2, this is theta 2. Suppose this diagram. Hai. So, how can we use this? I have told you that this medium ka refractive index. This medium ka refractive index usi medium ka angle. Well, mu1 sin theta1, mu2 sin theta2. This is how you remember it. Mu sin theta constant right. That means sin theta1 by sin theta2 will be mu2 by mu1. 
तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू कितना होगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम तो साइन थीटा वन बाय साइन थीटा टू इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन तो आ गया ये आ गया वी वन बाय वी टू और ये आएगा लामडा वन बाय लामडा टू दिस इज हाउ इट है question for you this has been given to you a ray of light traveling from mu1 to mu2 सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट भी दिया हुआ है वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में फोर थाउजेंड दिया हुआ है यू डू फाइंड एवरीथिंग एल्स एवरीथिंग एल्स में क्या क्या करना है तुम्हें यू डू फाइंड फ्रिक्वेंसी इन द फर्स्ट मीडियम फ्रिक्वेंसी इन द सेकेंड मीडियम वेवलेंथ इन द सेकेंड मीडियम थीटा डू एंड स्पीड ऑफ राइट इन द सेकेंड मीडियम ये सारे फैक्ट सारी चीजें फाइंड करो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे दिखा हुआ है फाइंड एवरीथिंग रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन लाइट हैज अ वेवलेंथ फोर थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग यू नो हाउ टू कन्वर्ट एम स्ट्रॉन्ग इन टू मीटर्स क्या कन्वर्जन होता है वन एम स्ट्रॉन्ग इज टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर The first medium has refractive index one. That means it is air or vacuum. मतलब speed of light. You already know in that medium it is three into ten to the power eight. Try करो. Formula is there with you. Answer it. एंड थियर टू कितना आ रहा है थर्टी डिग्री ओके साइन थीटा वन 
is sin 60. Sin theta 2, I need to find out. Mu 2, well, second medium is this, you know. Now there's a confusion that mu 2 console and mu 1 console. But mu 1, I wrote there. If I had I only written mu 1 equal to 1, then there'll be confusion. Best way is just this medium ka refractive index to see medium ka angle. 1 sin theta equal to root 3 sin theta 2. This is the most easy method. Hai. 1 sin 60 equal to root 3 sin theta 2. So sin theta 2 is coming out to be 1 by 2. That is theta 2 is coming out to be 30. So this medium by refractive index rather than up angle chota ho gaya. Because mu sin theta constant ho. Ab speed of light mu 1 equals to 1 that is this is basically air. The speed of light over here would be 3 into 10 to the power 8. So you know the wavelength you can find the frequency you can use c is equal to f lambda. c is 3 into 10 to the power 8. F kitna aega? 4000 m strong ko convert koro. Meter man. 10 to the power minus 10. So it would be 3 to the power 3 by 4. 10 to the power minus 7. It becomes 15 hertz. Frequency ka cancer aare hai? A. Mahat. What is the frequency coming out to be? F1, F2 both will be 7.5 10 to the power 14 hertz. ERI? Mahek? I'm a little confused. Look, when there is a confusion, I have told you the shortcut method. Just medium ka refractive index is the angle. 1 sin 60 equal to root 3 sin theta 2. Theta 2 is gone. After that, its refractive index means it is air. So, the speed of light is how much? C is equal to f lambda. So, we have the frequency. The frequency is not changed. That means f1 and f2 has to, has to be the same only. V1 here is C. Hai. Okay? How do you find lambda 2 now? You have lambda 1 with you. V2 as a find karo ge. V2 find kar so to yahan se. You can use this part of the formula to find V2. Mu2 is root 3. Mu1 is 1. V1 is speed of light. 3 into 10 to the power 8. And you can find V2. Kya raha V2? Speed of light in denser medium. Otherwise, speed of light in denser medium ne kaane ke tarika V2. But this will hold true in the case only when the one medium is air, which is there. Ek medium air hai na, so we have directly we use kar sabko. But suppose the first medium wasn't one, 1.2 or 1.3, so we have to use karna pad. V2 is V1 mu1 by mu2. V1 is speed of light, 3 to the bar 8, mu1 is 1 by mu2 which is root 3. The speed of light is in this denser medium reduce over root 3. Itna aagya. The speed of light denser medium mein aagya. Frequency same rehta hai. So now you can find out the frequency also. Frequency kaise find karoge? V2 equal to F lambda 2. V2 mein maalum hai 1.73 10 to the power 8 hai. Frequency hum ne already nikala hua hai. 7.5 10 to the power 14 hertz. Yaan se lambda 2 a jayari. When you use C equal to F lambda, you can easily find the Speed of light, uh, uh, wavelength in the second medium. But the wavelength you see factors and decrease for it. I could have done it directly also. 
आई कुड यूज दिस फॉर्मुला डायरेक्टली म्यू इज इक्वल टू लैमडा हेयर बाय लैमडा देखो म्यू इज रूट थ्री लैमडा एयर इज फोर थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग बाय लैमडा मीडियम लैमडा मीडियम आता फोर थाउजेंड बाय रूट थ्री एम स्ट्रॉन्ग आई कुड यूज दिस ऑल्सो इससे भी वही आंसर आएगा फिर में आएगा बिकॉज देखा जाए तो दिस इज रूट थ्री दिस इज सेवन पॉइंट फाइव क्या है दिस इज फोर्टी बाय नहीं थर्टी बाय फोर ओनली वही आ गया सेम टाइम रूट थ्री से कट जाएगा टेन टू दास फिफ्टीन हो जाएगा एंड द सेम आंसर चलो एक और क्वेश्चन करो फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस बार तो मैंने एक मीडियम को तो दे दिया था एयर बट दिस टाइम आई एम नॉट गिविंग यू दिस मीडियम एज एयर सेकेंड क्वेश्चन से दिस इज द डायग्राम ये अपने को दिए लाए थर्टी डिग्री व्यू वन ले लो तुम थ्री और म्यू टू ले लो टू लैमडा वन इज बिन गिवन एज फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन मीटर्स एंड द थिंग इज फाइन एवरीथिंग एल्स करो in this question find everything else kya hai everything else v1 v2 lambda 2 theta 2 f1 f2 ye sara find kar find all these so the given diagram the five minutes
क्या हो गया डन Can we done? No, sir, not yet. What about Mathily? Done? Sir, bus V1, V2, bacha. Karo jaldi. Theta one, we need to find out. Sine theta two is sine thirty. You know, mu two by mu one. Straight away, sab kuch diye la apne ko. Or suppose theta one, theta two karke nahi diya ho, to thoda sa confusion do kya karte? Us situation mein, jis medium ka refractive index, usi medium ka angle. Jis medium ka refractive index, usi medium ka angle. Aise karke bhi kar sakte the. या तो वही थीटा वन थीटा टू दिया होगा ना पता है कहाँ कैसे सब्सिट्यूट करना इफ सपोज इट वाज नॉट गिवन फिर क्या करोगे देन दिस इज व्हाट यू कैन यूज म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल तो साइन थीटा वन यहाँ से आ रहा है साइन थीटा वन कितना आ गया टू इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय रूट थ्री सो Theta one is basically sine inverse one by root. This can't say that. उसके बाद v one v two निकालना था. V one v two कैसे आएगा? You can use this formula. 
म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी ऑफ दट मीडियम तो म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी तो म्यू वन वुड बी सी बाय वी वन तो वी वन वुड बी सी बाय म्यू वन तो सी इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज थ्री इंड्रेड एंड टू दावर एट म्यू वन इज रूट थ्री तो वी वन की वैल्यू आ गई रूट थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ये आ रहा है दिस इज वी वन ठीक है महक सिमिलरली कैन फाइन वी टू भी ऐसे ही फाइन कर सकते हो अगर वी टू ऐसे नहीं फाइन करना देन यू कैन यूज दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्सो थीटा वन थीटा टू पता है हमें तो वी वन बाई वी टू से वी टू आ सकता है ये वी टू को इसी फॉर्मूले से भी कर सकते हो वी टू इज इक्वल टू सी बाई म्यू टू वी टू इक्वल टू सी बाय म्यू टू सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर म्यू टू कितना है टू ये वो आ गया वी टू देन लामडा वन बाय लामडा टू लामडा कैसे फाइंड करोगे लैमडा वन गिवन है तो लैमडा टू आ जाएगा तो आई कैन यूज इफ यू वांट इधर यू कैन यूज वी वन इज इक्वल टू एफ लैमडा वन एफ आ जाएगा लैमडा वन गिवन तो यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी Frequency would be the same. V one by lambda one. What is V one? We have just found root three ten to the power eight by lambda one, which is five hundred ten to the power minus seven. So root three by five into ten to the power fifteen hertz. And that way, and this will be the same as f one, f two will be the same as f. Both will be equal. Where the frequency will not change. And similarly, you can find lambda two also. So I hope this refractive index thing is clear to you now. Refractive index.